señor Frank Miller. Um, are just the um, you can just keep coming back and back to them. They're so rich, um, and also the the team that's assembled on this is some of the most extraordinary people in comics. So the bunch of us are playing with with all of these 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 characters, and we really are like kids in a, in a playground. Bom, tem sido maravilhoso trabalhar com esses personagens e é, ter reunido uma equipe tão de artistas tão bons e tão competentes para trabalhar nesse personagem. Icônico. Um personagem tão icônico. E, bom, nós gostaríamos de saber como acaba Dark Knight 3. Eu gostaria de saber o final. Dark Knight 3, how does it end? Não precisa esquecer. Você não quer saber? Você tem certeza que vocês querem saber? Sim. Sim. Vai. Então compre. Eu gostaria de mostrar agora um lançamento que nós estamos fazendo aqui na Comic Con. Running. A edição definitiva. O que o senhor poderia falar, pessoal? O que você poderia dizer sobre Running, que nós estamos lançando este ano? Running is the most difficult game I've ever played. Running foi tão grande uma aventura para mim como foi para o cara com a espada. I, I, with Ronan, I was trying to explore European and Japanese comics 
um, all at once and, and uh, trying to bring the, the values of the, uh, particularly the European bande dessinée to, to American comics. So it was, it was very ambitious. It was a joyful project. Roni, para o Frank, foi uma aventura tão grande quanto a do próprio personagem da história, porque ele tentou é, reunir no trabalho dele um pouco dos, da, dos quadrinhos europeus e dos quadrinhos japoneses, especialmente uma, um, um traço mais europeu, e que foi um verdadeiro desafio para ele. E o quanto de Ronin tem influência de Long Wolf and Cub? Uh, how much in, of, in running uh, there's an influence of uh, Long Wolf and Cub? Total. Total influence. E como é, como foi é, trazer esse material, porque ele não era um quadrinho convencional, não era mainstream, e você era muito conhecido pelas obras é, de Batman, Cavaleiro das Trevas, Daredevil, e queria apresentar algo totalmente novo. Foi fácil vender esse projeto para si? Uh, how challenging it was uh, to bring a character that wasn't uh, that was completely new, wasn't a character uh, known by the public. Uh, was it too difficult to convince DC Comics to publish the work? No, not at all. Um, I. I uh, When uh, uh, Jeanette Kahn at DC Comics uh, approached me and said they wanted me to, to um, do some work for them, I uh, I showed her what I wanted to do. I said I wanted to do a brand new comic book rather than rather than take one of their existing characters um, and revamp it. I wanted to do a brand new uh, comic book that was very ambitious and. Uh, She and DC approved everything from the editorial decisions I wanted to make to the production values, which were unlike any in American comics. It was, it was quite an adventure. Não foi nada difícil. A editora da época da DC tava, queria publicar mais coisa do Frank. Ele apresentou a ideia de um personagem totalmente novo. O pessoal comprou a ideia e seguiu adiante e foi um sucesso. E a questão dos direitos autorais que foi levantada com a criação de Ronin e como isso modificou o panorama dos mercado, do mercado de quadrinhos americano, dos autores? Como foi o assunto sobre o copyright com um novo personagem e como você lidou com isso com a DC Comics? Com uh, a DC Comics and copyright, it was an arm wrestle. Um, I, I, I won't go into discussing business negotiations. Let's just say that we both had very strong opinions. And uh, I was very young. And so nobody really won. But we got the book. Foi uma verdadeira queda de braço com a DC, porque ele tinha uma opinião bem forte a respeito, a DC tinha uma outra opinião bem forte a respeito, e ele era um artista ainda bem jovem, então essa disputa foi, foi difícil, mas tudo acabou dando certo. Você recomenda alguém trabalhar com quadrinhos? Do you recommend to anyone to work uh, with comics? Would you recommend to anyone? Yes. <laughs> Be prepared to work very, very hard. If you don't love it, don't do it. <laughs> Sim, mas prepare-se para trabalhar muito, muito duro. E se você não amar muito isso, não faça. E bom, nós gostaríamos de agradecer por tudo o que o senhor fez tá? até agora, todas as obras que criou e as que ainda está planejando, porque a gente sabe que estão fervilhando de ideias aí na sua mente. E nós todos aqui somos seus fãs, crescemos lendo as aventuras que o senhor criou, todos esses leitores aqui, leitoras, futuros leitores, futuras leitoras. E gostaria de dizer muito obrigado. Thank you so much. We all would like to thank you for all the work you've done and you plan to do. You're a real master, a real influence for all of us. 
and we all like uh, like to thank you for that. Oh, thank you, thank you very much, and thank you all. This has been wonderful.